ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕವಿಸಮಯ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕವಿಗಳೇ ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡಿ ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ಕೇಳುವ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಹೆಸರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವೆಗಳು ಎನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಕವಿತೆ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಏಳನೇ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದನ್ನು ಪಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇಂದಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರೆದೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾನು ನನಗೆ ದಿನವೂ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದಾಗಲಿ ದೈನಿಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಾಗಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಗಳು ಅನೇಕ ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೈನಿಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅದು ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಾಂಸದ ತುಣುಕಗಳನ್ನು ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ಮೂರು ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ಹಾಕಿದಂಥ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಯಿತು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು ಅಪ್ಪ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೂ ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಬಂತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ದೈನಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ತಡೆಯದೆ ಕುಳಿತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಬರೆದು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ತಳಮಳ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟೆ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ತಳಮಳದ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತ್ಯಾನುಸಾರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಓದಿದ ಅನೇಕರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸಿದ ಕವಿತೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರುಣ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬ ಬೇಕು ಈ ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಸಮಾಜವಾಗಲಿ ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನುಪಾತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನುಪಾತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಸರಿಸಮವಾಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯ
ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೂಲ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಇಂದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕವಿತೆಯ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಇಂಥ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಳಮಳವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ವಾಚಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕವಿತೆ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಅವ್ವ ನಾನಿನ್ನ ಮಗಳು ದೇಹದ ಮುಗುಳು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಅರಳವ್ವ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಏ ಅವ್ವ ನಿನ್ನ ಔಷಧಿಯೆಲ್ಲ ವಿಷವಾಗಿ ಗುಳಿಗೆ ನಶೆಯಾಗಿ ಪಾಶವಾಗಿದೆ ಉಸಿರಿಗೆ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಯಾಕವ್ವ ಯಾರದ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಹತಾಸೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದೇನವ್ವ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ನನ್ನವ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಮಗಳ ರಕ್ತ ರಕ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ರಸ ನಿನ್ನವ್ವನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಓ ಅವ್ವ ನನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಪುಟ್ಟದು ಓ ಅವ್ವ ನನ್ನ ಜಗತ್ತೇ ಪುಟ್ಟದು ಕರಿ ಉಗುರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿವೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಂತಿಸಿ ಕೆಟ್ಟೆನವ್ವ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಕೇಳವ್ವ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿನಾಗಸದ ನೀಲ ಕೇಳವ್ವ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿನಾಗಸದ ನೀಲ ಪಚ್ಚೆಯಂಥ ನೆಲ ಗಾಳಿಯ ಮೃದು ಸ್ಪರ್ಶ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ ನಿನ್ನ ಮೈಗಂಧದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಡೆದವ್ವ ನಿನ್ನ ಮೈಗಂಧದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲುವರೆ ಉಡಿಯ ಮುತ್ತು ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ವರವ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ವರವ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ವರವ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹಸಿರಿಗೆ ಹೂ ತರುವೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೂ ತರುವೆನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಇದು ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಇದು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಮುಗುಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಗುಳು ಅಂದರೆ ಮಗ್ಗು ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಅಂಗವೇ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಅರಳವ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಯೋ ಅದರ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ನಾನು ಆ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಯಾಕವ್ವ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ನಿರಾಸೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಔಷಧಿಯೆಲ್ಲ ವಿಷವಾಗಿ ಗುಳಿಗೆ ನಶೆಯಾಗಿ ಪಾಶವಾಗಿದೆ ಉಸಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಒತ್ತಾಯವೋ ಏನೋ ಬಹುಶಃ ಗಂಡನ ಒತ್ತಾಯ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಇರಬಹುದು ಹಿರಿಜನರ ಒತ್ತಾಯ ಇರಬಹುದು ಆ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಯುವತಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಯುವತಿ ಮಣಿದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅಬಾರ್ಷನಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅವಳು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಳಗಿನ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶು ಆ ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾಕವ್ವ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ಪಾಶವಾಗುವಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳು ಏಕೆ ಏಕೆ ಈ ಔಷಧ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿಲ್ಲಿದೆ
ಜನ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮಾವ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಪರಿಜನರು ಹೇಳಿದರು ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಡ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಮ್ಮ ನೀನು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಬರಿಯ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಮಗಳ ರಕ್ತ ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತ ಇದು ರಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ರಸ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ಆಗಬಹುದು ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಳು ನಾನು ನಿನ್ನ ನನ್ನ ರಕ್ತ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ರಕ್ತ ರಕ್ತವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ರಸ ನಿನ್ನವ್ವನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಭ್ರೂಣ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೆಬಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿ ಉಗುರು ಕರಿ ಉಗುರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಅದು ಚಾಕು ಇರ್ಬೋದು ಕತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕೆಟ್ಟ ನೋವ ನಾ ಬರೀ ಭ್ರೂಣವಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾನಿನ್ನು ಬದುಕಿನ ನೀಲ ಆಗಸ ಈ ಜಗತ್ತು ಈ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಲವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬದುಕಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ನಾನು ಸುಖಪಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಳಿನ ಸುಖವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಈ ಭ್ರೂ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಆಚೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಕಿತ್ತಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಭ್ರೂಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಡೆದವ್ವ ನಿನ್ನ ಮೈಗಂಧದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಸತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮದ್ದ ಮಗು ಸಹ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೈಗಂಧ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅದು ನನಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಉಡಿಯ ಮುತ್ತು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಅದನ್ನು ನೀನು ಹೊರಗೆ ಎತ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಮ್ಮ ನೀನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣಾದರೇನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವಂಥವಳು ನಿನಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂಥವಳು ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋದು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಹದ್ದು ಜೀವ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಿನ ಅವ್ವ ವರವ ಕೊಡು ತಾಯಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮೀ ನನ್ನನ್ನು ಹರಸು ನನಗೆ ಒಂದು ವರ ಕೊಡು ಏನು ಬದುಕಿರು ಮಗು ನೀನು ಜೀವದಿಂದಿರು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡ ಯಾರ ಮಾತಿಗೂ ಮಳೆಯದೆ ನನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ನನ್ನ ಉಸಿರಿಗೆ ವರ ಕೊಡು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹಸಿರಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಹಸಿರು ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಂತೋಷ ಜಾಯ್ ನಿನ್ನ ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಸುಖ ಆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥವಳು ಹೂ ತರುವೆನು
ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ತಟ್ಟಿದೆ ಕಾವ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಭಾವಗಳನ್ನು ತಳಮಳವನ್ನು ಅವರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಈ ಕವಿತೆಯ ಎಲ್ಲ ವಾಚಕರಿಗೆ ಆ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಿದೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ